ஹாய் ஹலோ நண்பா பொதுவாக நம்ம ரோட்டில் போய்ட்டு இருக்கிறப்ப நிறைய பைக்கில் வந்து இந்த வித்தியாசமான சத்தம் கேட்டு வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் அதாவது பைக் போட்டுருக்கிறப்ப செப்புன்னு ஒரு மாதிரி சவுண்டு வர மாதிரி இருக்கும் திடீர்னு டம்முன்னு வெடிக்கிற மாதிரி ஒரு சவுண்டெல்லாம் வரும் எங்கேருந்து வரும்னா சைலன்ஸ்லேருந்து வர மாதிரி கேட்கும் அந்த சவுண்டு என்ன சவுண்டு அது ஏன் வருது எதுக்கு வருது அதுக்கான காரணம்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுங்க வாங்க பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இந்த சவுண்டுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோன்னா நாக்கிங் அல்லது டிட்டர்னேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நாக்கிங் டிட்டர்னேஷன் கிட்டத்தட்ட சேம் அப்புறம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் கிட்டத்தட்ட சேம் தான் பட் ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு அப்நார்மல் சவுண்டை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதாவது ஒரு வித்தியாசமான சவுண்டை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இன்ஜின்குள்ளே ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்வை தான் நிகழ்த்தும் அது இந்த நாக்கிங்கில் இன்ஜின்குள்ளே என்ன ப்ரோ நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வழக்கம் போல் நமக்கு செக்ஷன் ஸ்டோக் எடுத்துக்கிறேன்னா ஏர் ஃபில் மிக்சர் உள்ளே வரும் அடுத்த கம்ப்ரஷன் ஸ்டோக்கில் ஃபுல்லாக அது கம்ப்ரஸ் ஆகிட்டு அதே வந்து நமக்கு பவர் வந்து என்ன ஆகுன்னா அந்த கம்ப்ரஸ் ஆன ஏர் ஃபில் மிக்சர் வந்து ஸ்பார்க் பிளக் மூலிமா எரிய வச்சு அது பேர்ன் ஆகி நமக்கு பவர் கிடைக்கும் இதே இந்த இடத்துல இந்த நாக்கின்ற பட்சத்தில் என்ன ஆகுனா நம்ம கம்ப்ரஷன் ஸ்டோக் அப்போ ஃபுல்லாக அது கம்ப்ரஸ் ஆகும்போது மேலே ஸ்பார்க் பிளக்லேருந்து வர அந்த பவரை விட அடிஷ்னலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த சேம்பர் இந்த கம்ப்ரஷன் சேம்பர் ஓரத்தில் எங்கன்னா அடிஷ்னலாக ஒரு பேர்னிங் வந்து கிரியேட் ஆகும் எக்ஸ்ட்ரா பேர்னிங் வந்து கிரியேட் ஆகும் அது எதனால் கிரியேட் ஆகும்னா நிறைய காரணங்கள் இருக்குது அதை நான் அடுத்து சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி அடிஷ்னலாக ஒரு பேர்னிங் கிரியேட் ஆகிறப்ப என்ன ஆகுன்னா ஸ்பார்க் பிளக்லேருந்து வர கம்பர்ஷன் இல்லாமல் இதுலேயே ஒரு சின்ன கம்பர்ஷன் நடக்கிறனால அதிகமான பவர் வந்து உள்ளே ப்ரொடியூஸ் ஆகி ஒரு புஷ்டனை வந்து ஹார்டாக புஷ் பண்ணும் இதனால் வர சவுண்டு தான் அந்த நாக்கிங் அப்படின்ற சவுண்டு இது வந்து நமக்கு நார்மலாக நடக்கிறப்ப அதை நாக்கிங் சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு சின்ன மெ மெலிமையாக நடக்கிறப்ப அதை நாக்கின்வோம் இதே ரொம்ப அதிகபட்சமாக நடக்கிறப்ப அது டிட்டர்னேஷன் அப்படின்வோம் இந்த நாக்கிங் டிட்டர்னேஷனுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பர் ஃபெனாமினே கிடையாது அதாவது ப்ராப்பர் ஃபெனாமினா இப்படி தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது இந்த அடிஷ்னலாக நடக்கிற கம்பர்ஷன் சொன்னல ஓரமாக அது வந்து ஒரு இடத்துல நடக்கலாம் நிறைய இடத்துல நடக்கலாம் அது அது இக்னிஷனுக்கு முன்னாடி நடக்கலாம் பின்னாடி நடக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய விதம் இருக்குது ஸோ அது ஒரு ஒரு விதமாக வந்து நடக்கும் அது இப்படி தான் சொல்ல முடியாது பட் இந்த டிட்டோனேஷன் அப்படின்றது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி எந்த மாதிரி நடக்கும் எதனால் அதிகபட்சம் அந்த வெடிப்பு வந்து வரும் இன்ஜின்குள்ளே அப்படின்னு கேட்கும்போது என்ன ஆகுனா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம கார்பரேட்டில் வந்து இப்போ ஏர் ஃபில் மிக்சர் வந்து சரியாக இன்ஜின்குள்ளே போகல அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் அதாவது ஃபியூலோட அளவு மட்டும் அதிகமாக போகுதுன்ற பட்சத்தில் என்ன ஆகுனா இன்ஜின்குள்ளே வந்து பவர் ஸ்டோக்கெலாம் நடக்கும் ப்ராப்பராக பட் ஒரு சில ஃபியூல்லாம் வந்து எரியாமலே இருக்கும் எரியாமல் சேம்பருக்குள்ளே ஒட்டிகிட்ருக்கும் அந்த மாதிரி ஒட்டிகிட்ருக்க ஃபியூல்லாம் என்ன ஆகுனா ஒரே இடையாக வந்து ஒரே பவர் ஸ்டோக்கில் வந்து அதிகமாக பேர்ன் ஆகும் அப்போ வர சவுண்டு தான் வந்து ரொம்ப அதிகபட்சமாக நம்ம கேட்கக்கூடிய சவுண்டு அந்த சவுண்டு தான் நம்ம டிட்டர்னேஷன் அப்படின்னு வோம் இது வந்து ரேர் அக்கேஷன் தான் ரொம்ப காமனாக நடக்காது பட் நாக்கிங் வந்து காமன் நடக்கும் அதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த ரீசன் வந்து நாக்கிங்கும் டிட்டர்னேஷனும் மோஸ்ட்லி காமன் தான் இந்த ரீசனில் ஃபஸ்ட் ரீசன் பார்த்திங்கன்னா ஃபியூலோட ஆக்டைன் லெவல் வந்து கம்மியாக இருந்தால் இந்த நாக்கிங் டிட்டர்னேஷன் நடக்கும் ஆக்டைன் லெவல்னால் ஃபியூலுக்குன்னு ஒரு ஆக்டை நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பர் அதிகபட்சமாக இருந்தால் தான் நமக்கு ஃபியூல் வந்து கரெக்டாக பேர்ன் ஆகும் அது கம்மியாக இருக்க என்ன ஆகும்னா ஃபியூல் வந்து ஈஸியாக பேர்ன் ஆகிடும் அதாவது ஸ்பார்க் பிளக் வந்து எரிய வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்ஜினோட டெம்பரேச்சர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அது பேர்ன் ஆகுது நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த நல்ல ஆக்டை நம்பர் உள்ள ஃபியூலை வந்து போடணும் அதுக்கு நல்ல பெட்ரோல் பங்காக நீங்கள் சூஸ் பண்ணி போடணும் நல்ல பெட்ரோல் பங்க்னா என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு சில பெட்ரோல் பங்கில் போட்டால் மைலேஜே வராத மாதிரி இருக்கும் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இன்ஜின் சவுண்டு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க பட்சத்தில் அங்கே போடாதீங்க உங்களுக்கு எந்த பெட்ரோல் பங்க் செட் ஆகுது உங்கள் பைக் அப்படின்னு பார்த்து அதிலே ரெகுலராக போடுங்க அந்த இடத்துல ரெண்டாவது காரணம் என்னென்னா இன்ஜின் டெம்பரேச்சர் இன்ஜின் ஓவர் ஹீட்டிங் அதிகமானால் இந்த நாக்கிங் டிட்டர்னேஷன் நடக்கும் ஸோ ஓவர் ஹீட்டிங் எப்படி தடுக்கிறது அப்படின்ற பற்றி நம்ம சில வீடியோ இருக்குது அதை பார்க்கணும் நினைக்கிறோம் பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது அண்ட் மூணாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பார்க் பிளக் வந்து கெட்டு போனாலோ அல்லது வந்து ஸ்பார்க் பிளக்கும் கம்பஷன் சம்பர் உள்ள அந்த கேப் இருக்கும் அந்த கேப் வந்து மாறி இருந்தாலும் இந்த நாக்கிங் டிட்டர்னேஷன் நடக்கும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்தால் இந்த ரீசன்லாம் தான் இருக்கும் அந்த இடத்து நாலாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டெபாசிட் அதிகமாக இருந்தால் நாக்கிங் டிட்டர்னேஷன் நடக்கும் கார்பன் டெபாசிட்னால் நமக்கு எப்போயாவது அன்கம்பஷனு நிறைய ஒரு சில காரணம்லாம் இ